。喂，乐天。老师啊，你后天有事吗？陪我去买参考书吧。啊、嗯，后天不行啊，后天我要去参加一个网红节，改天吧。网红节？是那个在天街举办的吗？啊、嗯。应该是吧。哇，听说这次好多网红名人都会选。老师，你是工作人员吗？啊、哦，不是，我之前录了一些有声书，然后受到他们邀请了。那你能带我一起去吗？我保证不吵不闹，不做熊孩子。你去干嘛呀？你坐在那儿不无聊啊？没事啊，我到时候给你加油。就这么定了。晚怎么了？嗯，我只是试一下，他试一下，叶舒伟，你大晚上遛我玩呢？嗯，我想喝水，我去给你倒。挺管用的嘛看来你是真的好啦。嗯，昨天，谢谢你。不客气，小事一桩。但是我觉得你还是再测一次体温比较保险啊。等我给你拿。不用了
我测过了，已经退烧了。啊，那挺好，你要记得注意身体啊。那个，我还是有点不舒服。哪儿不舒服啊？什么东西都吃不下，没有什么胃口。我记得你昨晚胃口就挺好的，那是昨天晚上晚餐勉强吃得下而已。哦，这样吧，我们去买菜，我开车。嗯。这儿一个苹果要三十块、嗯，怎么了？这么贵啊？你做菜都需要什么材料？我记得有胡萝卜，还有……我要的这都没有。怎么可能？我的意思是，我想要的东西这都没有。你需要什么材料？我帮你找吧。有一个地方有。嗯，这样算。盐味精也有，哎，西红柿要吗？玉米总要吧，玉米挺好的。好。玉米。看，他还有什么当工的？超市的东西就是又贵又不好，最主要的是贵。小姑娘，来买菜啦！是啊，是啊，阿姨来买菜。耶，男朋友啊？不是，是，是我男朋友。哎呦，还挺般配的。这闺女啊，可贤惠了。小伙子啊，你可真有福气哦。这地方你不经常来吧？来，带双鞋套来。不用，别管他，哪有那么娇气呀、啊？别别别给他。不用了，阿姨，不用了，不用了，谢谢。小白菜是今天刚到的吧？对对对对，早上才进的货。我是露露，我有自己的造型师和化妆师，麻烦帮我安排化妆间。哦，你的表演排在第七个，在三号化妆间。谢谢。露露，那
天哪，你今天好美啊！哪有你才是呢，这是迪奥的吧？天哪，刘明处的限量款高跟鞋。我前两天刚从法国回来，那我先去化妆，待会儿咱们台上见。好，你先去吧。哟，这是谁呀、啊？你好，贝尔多。这么大个网红节，也不知道安保是干什么吃的。不相关人员禁止入内，懂不懂？哦，你的化妆间是七号，呃，就在那边。啊，谢谢。嗯、会不会看路啊？我眼睛没找后脑勺，怎么看得到你啊？那露露，好久不见呐、啊！叶子，真的好久不见啊！哎，你朋友啊？啊？哦，不认识。也不知道是不是节目组搞错了，以前节上也没见过呀。哇，你是贝尔多吧？这恋爱 IMG 的节目是你和你男朋友吧？嗯，那节目挺有意思的。贝尔多，就上个网络真人秀，不用到处见人就安利吧？嗯，对，小姐，等到路过了。小贝老师，你什么时候上场啊？我在台下呢，注意看我举牌啊。嗯、喂，哎，兄弟，哪呢？天津有个网红节，哥们待会有表演，约不约？巧了，我也在台下呢。来后台耍耍啊？无关人员禁止进入。哥们是谁啊？等着。好。哎，听我的，把他的词儿都删了，反正一个小节奏，差不多。你说的好听，他是没几句台词，但是你看看他有几个角色啊？萝莉、正太，还有老太太。是打架要的路人，你们这么纠结干嘛？找个人踢一下就行了。哎呀，我们就这几个人，又都在同一场戏里，哪有那么多张嘴啊？我有办法。怎么了？小贝老师，你在讲化妆间啊？七号啊。喂，老天，老天。哎耳朵你好，我是不语的组长莫雨。听说你配过音。哦，是这样的，我们今天有一场表演，但是有一个团员家里有急事来不了，所以希望你能帮我们这个忙。就几句台词而已。你是来参加网红节的吗？是不是一会儿也有表演啊？不会和你的表演冲突吧？我只是受邀参加，没有表演。啊，那太好了。这是台本，就三句话，分别是萝莉、正太和老太太，其实都是路人台词，你不用紧张。哥，节操是什么呀？叔叔
，节操可以吃吗？小伙子，你把节操给吃了。耳朵，你太厉害了。你的音色很好，转换的也很自然，完全超出我的想象。耳朵，这次就拜托你了，我尽力吧。呃，你好，贝尔多的快递。谢谢。和现场所有的帅哥美女们相聚在这里，希望今晚上我们在这里度过一个开心、难忘、美好、愉快的夜晚。让我们用最最热烈的掌声，请出 JC 组合，闪亮登场。你们今天晚上想看到的，是不是我们的不语配音组合？我说不语组合，你们说加油好吗？不语，加油！不语，加油！不语，加油！有请不语组合。耳朵，耳朵，耳朵，耳朵。这几天在学校怎么没有看到千夏呢？听说千夏生病了，而且很严重，以后再也不能来上学了。啊，不是吧？我听说他又跟井上交往了。他和佐藤不是还没有分手吗？难道千夏脚踏两只船？嗯，这件事儿一定不能让佐藤知道，一定要保守秘密。藤泽。你不该是嫉妒千夏有佐藤这样优秀的男朋友吧？你怎么能干出这种事情呢？你的节操都被狗吃了吗？节操？哥哥，节操是什么？叔叔，节操可以吃吗？小伙子，你把节操给吃了。<笑>请所有的嘉宾来到舞台上面，一起合影留念。耳朵，你站中间，你各自小步挡人。好，来，大家准备，一、二、三。先走了，再见啊！耳朵，这是我的名片。我们现在刚接了一个新的活动，需要人手，你条件非常不错，有空的话可以来试一下。真的吗？那真是太谢谢你了。那我等你电话啦。嗯嗯嗯，拜拜。走，加油啊！拜拜。小魏老师，你今天真的太棒了。从哪儿弄的这个？这太丢人了吧？哪丢人啊？这可是我想了一天呢，多霸气死了。
，哎，你给我，给我，给我，哎，给我，给我，哎，对不起，对不起，你怎么在这儿啊？这么巧，陆公，一起回家吗？好啊，真贴心啊，真是完美男友的典范啊。哦，对了，乐天好像给我们送路，要不咱们送问他吧？哪里？啊，乐天，你在哪里下？啊，在银保街放我下就行了。你不是住东域吗？我今天去我姨家。哎，老师，明天有空吗？帮我挑挑参考书呗。嗯，明天下午四点可以，就在那个育才书店吧，他们家书比较全。好啊，那晚上一起吃饭吧。我知道那边有家烤鱼特别好吃。好呀好呀，看你今天应援这么努力的份上，我老实请你吃。别啊，当然是我请你啊。你就请我喝奶茶就行。别。嗯，乐天，你你下个月不是要考驾照吗？叶叔开车挺稳的，你可以问问他有没有什么要点啊什么的。啊，叶哥，我需要注意些什么呢？不要听任何人的鼓励。我知道，他的意思是，你在开车的时候不要听旁边的人一直说加油加油，要不然他会一直加油的。没加油，想法都这么了，对人一贯打不了哪去啊。贝尔多，以后不要太晚回家，注意安全。啊，小心坏人。嗯，你说我是坏人，不安全。没说你，开玩笑的。<笑>我不是开玩笑的，我是认真的。耳朵老师，再见太晚回家不安全。啊，没事没事，这边交通挺方便的，而且这边也挺安全的。今天也谢谢你啊，早点休息吧。嗯。乐天同学，我来可不是来陪你看漫画的啊。看漫画也是学习嘛。那麻烦你去看日本原版。哎，老师，昨天银辉更新你看了吗？昨天太累了，倒在床上就睡了。我跟你说，萨达哈鲁他被巨头。嗯。
喂，丽萨，怎么了？二度，你看热门了吗？什么热门啊？又出什么事儿了？你也知道又啊？快看一眼微博。贝尔多有什么资格站在 C 位啊？这种微博有什么好看的？丽子，我真的不是故意站在那儿的，是有人拉我过去的，真的。我好了好了，你是什么人我还不知道吗？我刚刚联系了节目的主办方。那边说也没想到事情会发展成这样，他们现在在找其他摄影机的视频了。有视频当然最好了，我真的是怕我自己被黑的翻不了身。辛苦你了，没事没事，拜拜啦。怎么样了，老师？没事，咱们继续买书吧。要不我联系一下我朋友，让他们发一下声明。不用联系你朋友。只要能找到视频，一切都好办。去那边看看吧。好的，好的，这次就麻烦你们了，实在是太感谢了。找机会一定好好招待。哎，好，那就先不打扰了。嗯，再见。啊，谢谢。怎么样，找到了吗？找到了，还好找到了，不然耳朵又要背锅。我这边已经通知宣传组了，只要那个节目一发成精，我们就会马上跟进，你就别太绷着神经了。嗯，太好了。耳朵最近不知道是不是水逆，老是出事情，现在算是好了。可是我还是担心，总觉得还会出什么幺蛾子。行了，你这乌鸦嘴就是太厉害了。放心吧，啊，下班请你吃饭，然后送你回家好好休息。好啊。李总，嗯，我的策划方案想跟你大家敲定一下。好，这边。应该是长智齿了，前两天有些发炎。你吃点冰的应该会好一些。长智齿就是很疼的，但忍一忍就过了。小薇老师，你也长智齿了吧？长几颗？上下各一颗。我看看。看什么看呀、啊？要看自己回家对着镜子看。疼吗？当然疼。你都不知道我当时长智齿的时候，发炎的时候，我真的恨不得自己就给他拔下来，到后来慢慢的就好。费老师，你不会是怕拔牙吧？我这，你吃你的，就你话多。在哪里？新美城。知道了先生，嗯，你车坏了，打打不着火了。现在叫修车的人过来有点晚。那这样吧，你今儿就把车放这儿，明天找人过来修。今天呢，就我送你回去。这样啊，那谢谢你啊。没事，走吧。
丽姐，那麻烦你们了。没事儿，你怎么也这么晚？吃饭了吗？吃过了。上车。行人家在另一边，丽子，我就先送你回去，你在这休息。可是你家也很远啊，就，呃，先送丽姐吧，因为我家也很远，送完我再送丽姐就太晚了。好，我来考考你啊。嗯。知耻的日语怎么说？我知道，欧亚西拉子。我要希腊字。那你知道这是怎么来的吗？没学过。其实呢，智齿跟其他的牙齿不一样，它大多数是在成年之后才长起来的，然后父母亲都不知道，所以叫做亲不知。看来是因为我要离开爸妈了，所以长智齿了。我跟你说这个意思，只是跟你说，这是背单词的一种重要的方式。是，贝尔多老师。妈妈，那个哥哥是找不到妈妈了吗？哪个哥哥呀？啊，对呀，下次我可以找不到妈妈，也要像那个哥哥一样，在那里等着，不能乱跑，知道吗？知道。啊，好。知道智齿的韩语是什么吗？我看过一个韩国电影，他们把智齿叫爱情齿，长智齿就说明你遇到了爱情，是不是很浪漫？很浪漫，不愧是迷倒万千少女的韩剧哦，松起来真的是不要不要的。话说你们男生也看，看看韩剧啊？还不是你们女生。天天欧巴欧巴。那你就快去学学人家男主啊！以后你身边就一群小姑娘，欧巴欧巴欧巴。你好，你好，先生，有什么需要帮忙的吗？那个，我手机没电了，找不到我朋友。好的，请问您朋友的名字和性别？贝尔多，女。你们是什么关系？女朋友。呃，那好，请在这边先稍等一下。嗯，谢谢。我觉得也差不多要走了，打包吧。服务员打包。什么打包呢？亲爱的顾客朋友们，晚上好！现在播报一则寻人启事：贝尔多小姐，请听到广播后速到一楼服务台。和您走散的男朋友叶舒威先生正在等候。贝尔多小姐，请速到一楼服务台。不是，和您走散的男朋友叶舒威先生正在等候。亲爱的顾客朋友们，晚上好。哈哈哈哈哈哈哈哈！丽子，丽子，你怎么不说话？你是不是太累了？没有，怎么了？叶帅，你怎么来了？路过接你。接我？嗯。那你找人的方式还挺特别的。丽姐，下次团建去哪儿好啊？我觉得我们今年的项目都完成的这么好，当然去西班牙呀。玉总说，这么大的事得让你这个大工程说了算。我都行，你们定吧。玉总，丽姐没意见，那咱们就去西班牙。西班牙？嗯。嗯，不过你一个人说了可不行啊
，得问问大家意见。那要不，咱们就去巴黎，巴黎很好玩的。其实我也想去巴黎来着，巴黎巴黎就巴黎喽，那就巴黎。嘿嘿嘿，嗯，哎，不过还是得听听大家意见啊。玉总，没事，我们肯定会出去玩的喂，莫雨姐，不好意思打扰了。哦，耳朵呀，不会，我正要给你打电话呢。我看到你们在微博上给我的澄清了，谢谢啊。没事儿，这是小事儿，本来就是因我而起的嘛。我正想跟你说，你有空的话，要不要来我们录音棚试试啊？你的声音条件非常的好，非常的棒，应该有更多的机会可以发挥。真的吗？那那我能不能明天就过来啊？没问题呀、啊。<笑>正好明天有一个动画配音的任务，我已经把一个视频里的角色留给你了，你来试试吧，不用紧张。我都不知道该说什么好了，谢谢你啊，莫雨姐。不用谢，客气什么呀？以后啊，你想什么时候来就什么时候来。随时过来学习。嗯，好，<笑>那就这么定了。你早点休息啊。好，你也早点休息啊。晚安。好，晚安要不我开进去吧，这里里面还有段距离。不用了，你送行政回去吧，我自己走。丽姐，拜拜。那，那你注意安全。好，拜拜。喂，丽子，你刚刚去哪儿了？怎么不接电话呀？嗯，我刚到家，楼下你怎么了？啊，我看到节目组的陈金田了。没想到他们还挺快的，下午刚给他们打了电话。谢谢你啊。你跟我说什么谢啊？不过耳朵，这件事情可能不会那么快平息。如果你看到还有评论在骂你，你不要去理他们。明白吗？我知道，我看到陈金铁底下还有人继续在骂我呢。不过，大风大浪我都见识过呢，这点小风浪对于我来说根本不算什么。你找虐呢？其实我感觉我还真的有点 M 倾向啊。我越看底下骂我的话，我就觉得越好笑。你看，就有人说我。这么大个人了，能不能长点心？自己几斤几两还不知道呢。<笑>我这么肥，几斤几两不知道，我<笑>是不是好笑？我真不知道你好笑的点在哪儿。不过经过这么一闹，连我们节目的话题都跟着火了，真的。你说我这个算不算黑红体质呀、啊？你怎么了？
。哎，怎么了？没啥，手机掉在下巴上了。陈老师，这么着急干嘛去、啊？我跟莫一姐约好了一个配套工作，没想到老是拖堂。我看来我送你，走。谢谢。哎，老板娘，老板娘，你怎么也在这儿啊？是跟老板约好了吗？那个，我上面还有个配音的工作，先不跟你们说了，我先走了。晚上一起回去。啊。